Hallo und herzlich willkommen bei Night of the Jumps. Wir sind heute hier in Berlin vor der Uber Arena. Heute erwarten wir ein volles Stadion. Wir sind richtig gespannt. Also los geht's. Wir müssen uns jetzt kurz beeilen, weil die Athleten sind schon alle beim Riders Briefing. Da wollen wir natürlich einen kurzen Sneak Peek kriegen. Oh, da stehen sie schon. Alle Rider sind hier versammelt und kriegen gerade die letzten wichtigen Informationen von Steve. Right, so for the ramps, all the 8 meter ramps, one 8 there, two 8s here, all of them are 21.5 meters. The next gen ramp is again at 22 meters, same as Zurich. If anybody wants to jump that, we'll do a next gen Training Session again. Steve gibt allen Athleten vom heutigen Abend einen kurzen Einblick, was sie heute wissen müssen, was heute in Berlin anders ist, ob die Rampen anders stehen. Wird spannend. Hey Steve. Yo. Uh, I got some questions. Like, yeah. Could you explain the new next gen ramp for us? Can do. I was actually just moving this on the blower for the next gen landing. So let's talk about the ramp. Perfect. Let's go. All right. So Steve, tell me, what is this massive thing we're sitting on? All right, this is the next generation ramp and it's gonna change freestyle motocross. It's part of the next generation really for freestyle motocross. The sport's been around for so long. Yeah. Uh, the ramps have all kind of stayed the same in that time in the last 25 years. Now we have this new one. It was designed by Levi Sherwood. It's kind of like, let's see where the guys can go. Where can the sport go on this crazy ramp? Yeah, that was a triple in the backflip. That is how much time there is on that next gen ramp. That holy crap, he nearly just kept flying because there's so much time on the next gen. It gives them an extra second of time in the air. The ramp that's sitting here beside us, that's an eight meter radius Euro ramp. The next gen, it's eight and a half meter radius. It's just taller and it just gives the guys that extra height out of the jump. 360 on the next gen and he landed it perfectly. While it is a bigger ramp, they're in the air for longer. It's almost a safer ramp because it gives the riders more time to do the trick and get ready for landing. When you're trying to do the big tricks off the regular ramp, there's no time. Like guys are landing on the bike. Sometimes their feet aren't even on the foot pegs yet before the bike's landed. The next gen giving him that little bit extra time to hold the cord over flip and to actually get back on with quite a lot of time up his sleeve. Die Rider starten hier jetzt ihre Motorrad und bringen sie auf die perfekte Temperatur. Und dann fahren die hier ihre Runden auf und ab, um das Motorrad aufzuwärmen. hier mit dem Luke. Na, erzähl mir mal über die Next Gen Ramp. Was ja. macht die Next Gen Ramp aus? Ja, die Next Gen ist natürlich äh, ja, ganz eine neue Möglichkeit im Priester Motocross wieder die Tricks noch länger zu halten, noch krassere Tricks zu machen und äh, ja, wir haben einfach noch viel mehr Zeit in der Luft. Und ja, die Next Gen bringt natürlich noch so ein bisschen mehr äh, Risiko mit sich, weil man einfach noch viel höher fliegt. Aber ja, ich mag beides. Ich komme mit beiden guten zurecht. Und äh, ja, bis jetzt äh, ist es eigentlich eher so, dass es äh, ja, das Fahrerfeld ein bisschen auseinanderreißt. Äh, der eine nutzt sie, der andere nicht. Äh, mal schauen, wie sich das so weiterhin entwickeln wird in der, in der Szene. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Hier ist gerade die Next Gen 
Session. Also alle Rider springen nacheinander die Next Gen Ramp. Wie man hier sieht, ist der Absprungwinkel wirklich mal steiler. How was your training run? Yeah, it was good. A couple of runs already. I think we're gonna do another one. Yeah. So yeah, I got a couple scary things out of the way. And I also did a 360 on the next gen, which I never wow. done at 22 meters. So yeah, good day. Hopefully we can keep it rolling and yeah, let's see what's happening tonight. Wow, congrats. Yeah, That's so cool. I'm pumped. Really cool. So yeah, another practice run. Yeah. See what we come out now and mm -hmm. yeah, just fight up. And afterwards? And afterwards, I'm gonna have to jump on the bike. So, it's it's so impressive that you do yeah, both. I'm I'm, I'm kind of waiting <laughs> to see what happens on the bike. I haven't rode at the Hartley in so long, but setup looks awesome. I'm pumped. So yeah, I think it's gonna be a fun one. Backward. Perfect. Ja, wir sind jetzt in Berlin. Die erste Paar gesprungen. Die Ramp ist sehr nice. Ähm, ja, ist alles noch ein bisschen langsam, aber es wird schon gut heute. Gute Landung. Schau, schauen, was Rita macht. Du kriegst die Wand für Kern, du Eggs ab, sehr schön. Die Landung ist super, die gleiche wie in Zürich und äh, ja, das wird sicher wieder gut. So, hi Reto. Hi. Heute zum zweiten Mal dabei bei Night ja, okay. of the Jumps. Das erste Mal war in Zürich. Wie fühlst du dich heute wieder in Berlin dabei zu sein? Ja, fühlt sich sehr nice an, dass ich es hier geschafft habe und ist mhm. unglaublich die Atmosphäre ja. und ist Vor crazy. Vor so vielen Leuten sind ja noch mal ja, zwei noch bis dreimal mehr Leute wie in Zürich. Also ja. ist echt eine riesen Halle hier in Berlin. Wird krass, ja. Wird auf jeden Fall krass. Bist du schon nervös? Ja, ein bisschen, aber jetzt gerade geht's noch. Aber positive Nervosität, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Wir befinden uns gerade mitten im Training von den Mountainbikern, den BMXlern, den Scooterfahrern und den Trampolinspringern. Die machen da ziemlich krasse Tricks hinter mir. Gehen wir gleich und fragen sie nach dem Interview. Wow, guys, that looks sick. Can I just ask you a few questions? Yeah, of course. Perfect. Uh, so we're both uh, trampoline athletes, um, freestyle and traditional, um, and we do a lot of flips. I uh, started first on the garden trampoline because I saw some guys and my brothers do some cool flips and then just the adrenaline and the height and feeling like you're flying that was just amazing and I wanted to do it more and more. I think officially I started when I was six mm -hmm. and then from there on competitions getting better and better and now uh, I'm at like the highest level in the Netherlands. We've done like European championships, world championships and now we're here at Night of the Gyms to uh, give a great competition and show for you guys. What is different today than it was the last time? Um, the first three ones we kind of did like a show and now for the first time here in Berlin we have like more of a competition vibe. The first round is mm -hmm. partner tricks where we are like both on the same trampoline. After that we have synchro tricks which is like the same as the FMX guys just doing the same things next to each other. And the last thing is gonna be the biggest, best trick, just per person. So in trampolining, you have a special safety measure called spotting. What exactly is spotting? A spotter has a mat for his own and he pushes the mat onto you where you're gonna land so it makes it a little bit safer mm -hmm. but still it's quite dangerous so keep safe but uh, and have a spotter <laughs> <laughs> so thank you guys so much for all this information thank you let's go <laughs> oh yeah, leon what is passiert ich habe einen double backflip überdreht und ähm, habe mir ein paar Speichen rausgehauen. Der erste Sprung beim Backflip war super. Den habe ich fast unterdreht, aber okay. super gelandet. Der zweite Sprung war ein Frontflip. Und dann so, gut, dann machen wir einen Double Backflip. Und ähm, beim Double Backflip hat sich mein Hinterrad gedacht so, hey, nee Leon, heute nicht. 
Und jetzt bist du gerade am, am Basteln. Genau. Ich hoffe, dass sie funktioniert. Ja. Ich bin gespannt. Zur Not habe ich schon gesagt, ich fahre mit dem Mountainbike. Klappt auch ganz gut. Ja? Ja, schon. Warum nicht? Hat Spaß. Hast du hast der Mountainbike dabei? Nö. Ich habe ja eins mit den Jungs. Das wird schon. <lacht> So, in 10 Minuten geht's los. Hier ist gerade das letzte Rider Briefing. Ist dein Bike repariert? Mein Fahrrad funktioniert wieder. Der gute Lukas Huppert hat mich mit meinem Rad angenommen und hat es einfach repariert. Und jetzt läuft es wieder. Ein Traum. Also bist dabei. Ich bin dabei. Da ist ein Frühstück. Und. Hier im Hintergrund läuft gerade die Pit Party. Hier können Besucher ihre Lieblingsathleten treffen, Fotos machen und Autogramme sammeln. So pumped actually, but I can't speak <laughs> like the other one is up and uh, yeah, I'm super happy and yeah, it's completely new for me. Uh, it was uh, like second time now I landed, wow. first one in the morning, now second one, so I'm pretty stoked and yeah. yes, I'm happy. This will be the mountain bike, BMX and scooter best trick. We've got Alejandro Bonifay landing the first trick there. Super good. I land the flip whip and yeah, now we're gonna do something more difficult. Now, a great look on the gi. Here he is in Berlin. Nice 360 seat That's cool. Yeah. I haven't done this trick in like years, so. Crazy, sick. Yeah. You rock. Cool. Let's do another one. Go up. Leon Vinkybank right there. Whoa, Leon. Bro! Oh, hang on! Did, did Leon Vinkerbank blow out another rear wheel on that BMX? He's now riding on the mountain bike perfectly with a cash roll! Heading towards that front flip ramp! Pinho! Whoa! I was struggling with the front flip because I just 
full, I thought like, okay, I gonna, I'm going good. And then it's like, no, short. So I really need to, to close a little bit the rotation. Yeah. And was a little bit sketchy, but here we are. <laughs> Ja, Berlin war unglaublich, die Stimmung war Wahnsinn hier und es äh, war mein klares Ziel, wieder die, die Eins nach Hause zu fahren und äh, hier in Berlin zu gewinnen, fühlt sich natürlich noch mal besser an. Berlin war awesome. Ja, yeah, for sure. Berlin, best. Hinter mir läuft gerade die Signing Session. Das war Berlin 2024. Die Crowd war mega laut, hat richtig, richtig mitgefiebert. Das Level am Wettkampf, unglaublich. Die bieten sich einfach jedes Mal so viel und es ist so knapp hergegangen. Es war richtig, richtig cool, es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke fürs Einschalten.